Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok, so kita hari ini kita sambung lagi sesi uh, kelas online untuk subjek kimia bersama dengan cikgu, cikgu Fana Ok, so hari ini cikgu nak sambung dalam tajuk sebatian karbon bab 2 bagi form 5 Subtopik dia adalah asid karboksilik Ok, so yang pertama Formula arm bagi asid karboksilik adalah Tulis dia punya formula arm Adalah CN H2N tambah 1 COOH Ok Cikgu bagi contoh Kalau kita ada C2 H dia akan jadi Darab 2 tambah 1 So darab 2 maksudnya 2 darab 2 4 4 tambah 1 5 So kita letak dekat sini COOH ha, Macam tu Okay. Kalau cikgu ada C4 H dia akan jadi Darab 2 4 darab 2 8 8 tambah 1 9 Dan baru kita letak C O O H Okay macam tu Okay Dari segi nama Bila kita nak buat nama bagi uh, Asid karboksilik Kita kena tengok keseluruhan sebatian ini Keseluruhan sebatian ni Cari ataupun kira berapa bilangan karbon yang ada So cara dia adalah kita tengok karbon kat depan ada dua Karbon dekat tengah ni ada satu So total karbon yang ada dalam sebatian ini adalah tiga So bila tiga kita akan pakai kita punya sistem yang cikgu pernah sebut sebelum ni Mama eat papaya tu Ingat lagi tak? Sini nampak? Nampak eh? So sebagai contoh Mama eat Papaya But Papa has his orange next door Maksud dia Kalau karbon ada satu Nama ataupun imbuhan awal dia Kita kena letak mat Kalau dua add Kalau tiga prop Kalau empat boot Kalau lima pen okay. So kat sini Berbalik-balik kepada sebatian yang cikgu tunjuk ni Kat sini dua tambah satu Maksud dia tiga. Jadi nama dia akan jadi Mama Eat Papaya. So nama dia akan jadi Acid Propanoid. Okay. Student yang careless, dia akan tengok dekat depan ni je. Maksud dia bila dia tengok karbon ada dua. So dia akan cakap Mama Eat. So dia akan cakap yang ini adalah Acid Etanoid. Salahlah sebab dalam satu sebatian ini kita perhatikan karbon dekat sini ada tiga. Okay. So kalau yang dekat sini pula. Apa nama benda ni? Kita tengok karbon eh. Tengok karbon depan. Tengok karbon kat tengah. So empat tambah satu. So mama, mama, eat, papaya, bat, papa. So lima. So nama dia adalah. Acid. Pentanoid. So kalau lima. Pentanoid. Macam tu. Okay. Dari segi lukisan Cikgu lukis eh? C ada 4 So kita akan lukis Carbon ada 4 Nampak tak? Nampak eh? 1, 2, 3, 4 First step lukis dulu C ada 4 Second step kita akan lukis Hydrogen ada 9 So cikgu akan lukis 9 eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kamu jangan lukis hidrogen kat sini Ok so tadi Kamu jangan tulis H ni kat sini tau H ni kita slot in untuk benda ni C4 C dah ada 4 H ada 9 Ok Lepas tu kita buat C O O H. Alright, cara tulis dia C O O H. Belum siap lagi eh. Alright, kalau perhatikan kat sini ikatan yang ada dekat karbon ni baru 3. 1 2 3. So untuk mencapai susunan elektron yang stabil oktet, karbon dia mesti ada 4 ikatan. Tengok macam ni. 1 2 3 4. So yang ni tak cukup ikatan. 
Oksigen dia untuk mencapai susunan elektron yang stabil oktet dia mesti ada dua ikatan. So yang ini tak cukup ikatan sebab dia baru ada satu. Jadi antara oksigen dan karbon ni disebabkan dua-dua ini tak cukup ikatan. So sebenarnya ada lagi satu ikatan yang terbentuk kat sini. Sebab tu cara tulis dia adalah COOH ni C double bond O dekat atas lepas tu OH dekat kanan. Okay so ini adalah Formula struktur bagi asid pentanoic. Okey, cikgu tukar. Cikgu tukar kalau soalan bagi macam ni. Sebagai contoh, kalau soalan suruh kita uh, tulis formula bagi asid butanoic. Macam mana cara nak buat? Okay, cikgu sarankan bila kamu nampak asid butanoic, step yang pertama adalah kamu tengok asid dulu. So, bila nampak je perkataan asid, kamu terus tulis dekat belakang dia mesti ada COOH. Okay, step yang kedua, kamu tengok but. Okay, cikgu tulis nombor dua. Okay, bila nampak but, kita kira kat sini lah. Mama, it, papaya, bud. Satu, dua, tiga, empat. So, bila boot dekat sini, maksudnya carbon total ada empat. Jadi, kalau kamu perhatikan, dekat hujung ni dah ada satu carbon. So, empat tolak satu, maksudnya dekat depan ni, balance dia adalah tiga carbon. Okay, so bila C3 dekat sini, hydrogen wajib follow yang depan. Maksudnya darab dua, tiga darab dua, enam. Enam tambah satu, tujuh. Macam tu. Kesilapan student adalah bila dia nampak macam asid butanoic ha, Dia tense untuk tulis, dia nampak but Dia akan tulis macam ni lah C4 H9 COOH So salah Sebab total karbon dalam sebatan ini ada 5 4 tambah 1, 5 So yang ini sebenarnya adalah asid pentanoic Bukan asid butanoic Sebab tu cikgu suruh buat bawah dulu eh Okay, cikgu bagi contoh yang seterusnya Kalau soalan tanya Asid Etanoid Macam mana cara kita nak tulis Formula bagi asid etanoid Step yang pertama Cikgu kata tengok yang depan dulu Okay, nampak perkataan asid Kita terus buat Daripada belakang COOH Step yang kedua Bila kamu nampak add Add maksudnya karbon ada dua Tapi dekat belakang dah ada satu So dua tolak satu So kat depan tinggal satu lah C1 H dia akan jadi darab dua tambah satu So dia akan jadi tiga Okay so yang ini adalah asid etanoid Okay so boleh eh dari segi penamaan Okay kumpulan berfungsi bagi asid etanoid Cikgu tu dekat sini boleh Kumpulan berfungsi bagi asid etanoid adalah karboksil COOH nama dia adalah karboksil ada student tanya cikgu cikgu apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan berfungsi kumpulan berfungsi ni macam ni kalau cikgu bagi C, cikgu ada C4H10 cikgu ada C3H7OH Ataupun cikgu ada C2, H5, C, O, O, H. Okay. So, antara sebatian yang cikgu ada ni. Sebatian yang pertama, sebatian yang kedua, sebatian yang ketiga. Soalan cikgu. Antara tiga-tiga sebatian ni, yang mana adalah asid karboksilik? Macam mana cara kita nak tengok? Satu ke dua ke tiga? Ha. Mestilah kita akan tengok yang ke... Tiga. Sebab yang ketiga ni dia ada COOH. So bila kita nampak COOH ni maksudnya kita tahu yang ini adalah kumpulan asid karboksilik. Disebabkan cara untuk kita menentukan kumpulan asid karboksilik kita tengok COOH. Jadi kita katakan COOH ini adalah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Nama dia adalah karboksil. Berhati-hati dengan soalan kalau dia kata namakan kumpulan berfungsi Jangan letak simbol, letak nama dia Kalau dia kata nyatakan kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik Iaitu kamu boleh letak simbol ataupun kamu boleh letak 
nama Okay So cikgu padam yang ni cikgu nak Explain sikit berkenaan dengan sifat kimia Bagi asid karboksilik Kemistri ni senang je eh Sesiapa yang rasa kemistri ni susah ah Boleh komen kat bawah Tengok cikgu boleh bantu apa yang cikgu boleh bantu kamu lagi Senang je sebenarnya kimia ni Cikgu explain sikit eh berkenaan dengan sifat kimia bagi asid karboksilik okey asid karboksilik okey ni sifat kimia okey so bila cikgu sebut sifat kimia yang dimaksudkan dengan sifat kimia adalah tindak balas jadi kita kena berfikir macam ni Bila cikgu kata sifat kimia asid karboksilik Jadi kita nak belajar asid karboksilik ni sebenarnya dia boleh bertindak balas dengan berapa benda Okay So kita recall balik dalam form 4 bab 7 Di bawah subtopik ataupun topik uh, asid dan base Kita belajar asid boleh bertindak balas dengan 4 benda Ingat lagi Yang pertama asid boleh bertindak balas dengan alkali Yang kedua asid boleh bertindak balas dengan logam yang ketiga, asid boleh bertindak balas dengan logam oksida. Yang keempat, asid boleh bertindak balas dengan logam karbonat. So, benda tu sebenarnya kita akan repeat balik dekat sini. Sebab asid karboksilik dia sebenarnya sejenis asid. Okay? Jadi, kita akan belajar empat tu balik lah. Maksudnya, asid karboksilik boleh bertindak balas dengan empat benda. Cikgu ambil yang pertama dulu. Tindak balas antara asid kar Boksilik Dan juga Alkali eh? okay. Asid karboksilik Cikgu bagi contoh dekat sini Katakanlah kita ada Asid Alamak tak terang Etanoid Asid etanoid Tambah dengan Natrium Hydrox Okay. Asid etanoid Kita try letak formula Nampak asid Kita buat belakang dulu COOH So bila nampak add Add maksud dia Carbon ada dua Tolak satu So tinggal depan satu lah So kat sini cikgu tulis CH3 Tapi H ni cikgu nak letak dua kala Natrium Hydroxida Okay. Okay. So, ini adalah asid etanoid So, yang ini adalah natrium hidroksida okay. So, dalam kimia, bila kamu nampak asid etanoid Nampak dia macam panjang Jangan takut dengan saksa macam ni Dia tak susah pun Konsep dalam kimia ataupun tindak balas Tambah ni maksudnya tindak balas Kamu tengok Dia kalau kita nampak yang panjang ni Dia sebenarnya dia terdiri daripada dua jenis ion Yang merah ion yang positif Yang biru ion yang negatif Sebab konsep dia positif dan negatif Sebenarnya dia akan attracted Sebab itulah merah dengan biru ni Dia boleh duduk sebelah-sebelah Ni pun sama juga Jangan kamu tengok benda ni sebagai banyak benda Banyak benda tu kamu nampak C, H, C, O pening Kamu nampakkan dia sebagai dua benda Yang pertama yang ini negatif Yang biru ni negatif Yang merah ni adalah positif Yang merah ni positif Yang biru ni adalah negatif So dalam tindak balas Yang ini couple Yang ini couple Yang couple kita clashkan dia Tukar pasangan Maksud dia biru clash dengan merah Couple dengan yang merah sebelah sini So kita akan dapat CH3 COO Clash dah dengan yang merah Jadi kita akan couplekan dia dengan Na. So, cikgu letaklah Na kat sini. Ha, macam tu. Dari segi cas, CH3, COO yang ni negatif 1, yang ni positif 1. So, sama cas, kamu tak perlu tulis apa-apa kat sini. Lepas tu, yang ni kita dah tulis. Yang ni kita dah tulis. Yang tinggal H dengan O. Kamu jangan kira H ada berapa, O ada berapa. Just tengok apa yang tinggal. H dengan O. So, last kali dekat sini kita akan dapat H2O. Macam tu. Okay. 
So, settle. So, yang ini adalah asid. Yang ini adalah natrium hidroksida. Alkali. Asid campur alkali. Kita akan dapat yang ini adalah garam plus dengan air. So, dari segi nama. Okay, apa nama benda ni? Natrium dekat belakang ni. Bila nak bagi nama, nama dia akan duduk kat depan. So, yang ini adalah natrium. Kalau yang ni tadi, asid etanoic. So, yang dekat sini H dah tak ada. So, dia akan jadi etanoat. So, yang ini nama dia natrium etanoat. Dia adalah sejenis garam. So, garam. Yang ini air. Okay, sebelum kita belajar, asid campur alkali kita akan dapat garam plus dengan air. Okay. So, benda yang sama je sebenarnya. So, kalau cikgu tukar. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Eh. Dua contoh. Eh. Cikgu tunjuk kat kamu. Okay. Contoh yang kedua. Kalau cikgu ada tindak balas. Antara asid etanoic plus dengan cikgu ambil zinc oksida. Logam oksida. Eh. Ni logam ni oksida. Okay. Kita dapat apa? So, asid etanoic Alah, nombor satu Asid etanoic eh So, formula dia CH3COO CH3 Okay, tambah dengan zinc oksida ZN O kat sini ha, Contoh Macam biasa, ni kapal Ni kapal yang couple kita clash kan Hitam clash dengan merah Couple dengan yang merah ni So cikgu akan tulis CH3COO Couplekan dengan zinc Macam tu Dari segi cas CH3COO negatif Bawa sini satu ZN2 plus Bawa sini dua Tapi kamu jangan tulis macam ni Siapa yang tulis macam ni salah Sebab dua daripada zinc kita kena bagi dekat geng hitam. Maksud dia kita kena kurungkan. Macam tu. Dari segi penulisan, bila kita kurungkan sini, zinc ni kita selalunya kita tulis dekat depan. Kalau ada kurungan, zinc tu kita tulis dekat depan. Macam tu. So, ni dah tulis. Yang ni dah tulis. Mana tadi? Ni dengan ni. So, yang tinggal O dengan H. Tadi cikgu kata O dengan H. Dia akan jadi H2O Settle Balance kan equation Sebelah kiri H ada 1 Sebelah kanan H ada 2 So, cikgu letaklah 2 kat depan ni Nak bagi dia sama Settle lah So, ini asid etanoic Ini adalah zinc oksida So, yang ini adalah Nama dia Zinc So, eta No what Selang tau Eta no what So yang ini adalah garam Okay So nanti insyaAllah cikgu akan sambung lagi uh, Cikgu punya sesi live Untuk sesiapa yang berminat nak belajar lebih lagi Ataupun nak tonton cikgu punya video Untuk chemistry ataupun untuk admax Ataupun untuk bio Boleh komen dekat bawah untuk uh, tim cikgu Invite kamu secara percuma ke dalam Facebook group eh Kuasai A Plus Science Tulen SPM Alright, so dekat situ cikgu banyak share video-video berkenaan dengan kimia Dan lepas ni cikgu akan banyak, cikgu rasa cikgu nak banyak uh, share uh, soalan pula Maksudnya bila satu soalan ni macam mana cara untuk menjawab soalan uh, Cikgu nak banyak share Benda tu menjelang SPM 2018 Alright, siapa yang nak join Boleh komen dekat bawah Nanti kita akan invite kamu secara percuma Ke dalam Facebook group lah Okay, so dekat situ je Untuk sesi hari ni Nanti kita akan sambung lagi Thank you so much, bye